Hi everyone, welcome to Krish Talks. BBA Marketing Management is the fifth chapter of the promotion of the first the first part of video. This is the second part of the video. The first part of the video is the link in the video. That is the first part of 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 the video. That is the first advertisement <laughs> Actively Kushinoka, Yan de la Parin important title act, Matra Ningla Pajamadi, Piru Onama the Parin Act and a Consumer Protection Act in the Parinada. Other nineteen eighty six Lana. Upon Mikivarum examined Choka and explained Consumer Protection Act, the length of can include either Kin and the Lady Dila, Jodi Shitanda. A Consumer Protection Act nineteen eighty six Anna. Uh, applies to advertisements for all products in the marketplace. A consumer may file a complaint related to false and misleading advertisements, which are included under the def definition of unfair trade practice. That is, one consumer market learn another product in the mail, either either can and get a complaint to Kudukavana or act on a consumer protection act in the Varina. A thing in the reading of this show in Yala number of which are a quality lia. A little quality lia the product in number put the price in him quality adina readilla quality lia quantity put a kilo into the one sitter, other agar a kilo yellow, or a kilo into packet and agar a kilo lop and complain to come. I'm going to quality, quantity, price, in a la, a la caring lame which to them can the ambitum. Complaint to Kudukan Ita, Sadia, but consumers in a complaint to Kudukan Ita, have read a right in a in the Baraya, respect in the Ridile, Laura Act, and a Consumer Protection Act, nineteen eighty six in the Baraina, a pivot a Korcha points, Udthanda Pidine, Idilaka Namkin, the Ambatum, Idoka related Idla Karingal, complained to Udkan Sadikim, that the good and service, goods and services are of the particular standard, quality, quantity, grade, composition. Style or model. This is the first time we have complained about it. Then we have to rebuild, second hand, renovated, reconditioned, or old goods are in fact new goods. That are goods or services have approval, sponsorship, performance, characteristics, accessories. Users or benefits. This is the name of 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 the act prohibits the improper use of name emblem official seal of certain international organizations like united nations world health organizations unesco idinokke verilla namak endu cheyan pattum complaint kodukkam case kodukkam adinu pattittulla karyangalu nokkundana ee or emblems and names act 1950 nu parayunnathu adutha indecent representation of women Act 1986. The Act prohibits indecent representation of women through advertisements or in publications, writings, paintings, figures, or in any other manner. Edingilum readila Strigale Mosha might citrik in the Teratilla ad galo writings or paintings of one dingle. Adinid the reaction at the act on indecent representation of women act 1986 in the Varaina. Now, so, this is an important title of the Act. Now, we will see this two mark in the short and short. The short is the Consumer Protection Act. The other one is the two mark in the short. The other one is the Trade Associations. First, the ASCI. Now, let me tell you the full forms. The ASCI is the Advertising Standards Council of India. This is a regulatory body. Keeps an eye on misleading and uh, dubious advertising. That's why the most misleading advertisements are in the market. This is the check. 
ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലാണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു കൗൺസിലാണ് എ എസ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസിനെ കുറിച്ചായാലും സോ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എസ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കോഡുകളൊക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺസ് ഓഫ് ഫാക്ട് ഷുഡ് ബി സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി റെഫറൻസ് ടു എനി പേഴ്സൺ ഫേം ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിതൌട്ട് ഡ്യൂ പെർമിഷൻ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ അവരുടെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഫാക്ട്സ് ഓർ മിസ്ലീഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബൈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ ഒമിഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് കളഞ്ഞുകൊണ്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒന്നും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടും വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇറക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യമായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് വേണം അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത്തരം കുറച്ച് കോഡുകളും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതടക്കം നിങ്ങൾ എ എസ് എ എസ് സി ഐ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അടുത്തത് എ എ എ ഐ ആണ് ദ അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസീസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഒരുപാട് അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഒരു എ എ എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒഫീഷ്യൽ നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസി ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോം ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസി സോ ദാ സോ ദാറ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂ ടു മേക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് എവർ ഇൻക്രീസിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ നേഷൻ അതായത് എല്ലാ ഏജൻസീസിൻ്റെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക നല്ല രീതിക്ക് അവർ അഡ്വെർടൈസിങ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അവർ അറിയിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസീസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് കേട്ടോ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറെ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല അടുത്തത് എന്താണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ബയ്യേഴ്സ് അതായത് നേരിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സെയിൽസ്മാനും ബയ്യറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് Uh, the process of contacting the പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ബയ്യേഴ്സ് പേഴ്സണലി ആൻഡ് പേഴ്സ്വേഡിങ് ദം ടു ബൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങുന്ന എല്ലായിടത്തും ഈ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി ടെക്സ്റ്റൈലിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാരി എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പറയും ആ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് മോൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് നല്ല കളറും അതിൻ്റെ ഡിസൈനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയും ഇല്ലേ അത് അവർ നമ്മളെ എന്താ പറയുക നല്ല രീതിക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമം വാങ്ങിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ചേച്ചി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വേറൊരു പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു മോഡലെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിനെ സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് എന്നും പറയും കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ നമ്മൾ
in the features lot verumbam it is a process of direct communication between the sales person and the prospect prospect nu udheshikkunnathu ivada krithivayittulla oru customer neyana it involves Uh, the sale of goods and services personally personally ulla goods and services aanu avade nadakkunnathu it is a most effective tool to increase the sale sale increase cheyanalla etham effective aayittulla or tool aanu kaaranam namukku neerittu kaaryangal paranju manasilaakichu avare kondu idippikkanayittu sadhikkum objective of personal selling is to protect promote the interest of both the seller and the buyer okay appo itre kaaryangal aanu adile features aayittu varunnathu अड़ नम अड्वटिंग पेसल सेलिंग तमिल डिफरस को इतना डिफरस टेबिगे कृत्यम पढ़ी श्रमिक क्यों एक्साम चोदी का अड्वटिंग पर पेसनल पेसनल सेलिंग पेसनल अड्वटिंग डयरेक्ट अट्स ऑडियन और पेर अट्ठे टाइम इवर नये पक्षे पेसल सेलिंग और अटे टाइम नमु डयरेक्ट साू अड्वटिंग लेस एफक्टीव पेसल सेलिंग कुछ एफक्टीव रीति है इवे पुल एफक्ट इवे पुष एफक्ट आ वन वे कम्यूनिकेशन पेसल सेलिंग टू वे कम्यूनिकेशन अड्वटिंग इन फ्लक्सीब पेसल सेलिंग फ्लक्सीब अड्वटिंग प्रिंट सेंशिप आवे ओरल अड्वटिंग पेसल वर्तमान पर नाम कन्वीस वाइपाणलो अब अदर ओरल अड्वटिंग आम कर्सल सेलिंग अलग ई को कृत्यम पढ़च सेंटेंस क्रियेटिया ना अटीपल पाराग्राफ कडवटिंग अद अब या डिफरस टेबि पढ़ी क्या पाराग्राफानू नमक कड़ता अड्वाजस सो इवे अड्वाजस पेसल सेलिंग और सेंशिप इन सेंशिपि अड्वाज चोच्चाल पेसल सेलिंग चोच्चाल निदिया मे अब अड्वाज मानुफाक्चन मानुफाक्चर गुड विल इनक्रीस क्युक् सेल्स नमें डिमेंड इवे क्रियेटेड डयरक्ट को वि कस्टमेस आयोजे पेट कन्वीसको वाइपान साधिक कंस्यूमे बेनिफिट सेल्स मैं इंफोम द कंस्यूमे अब एक्सीस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिजाइन वन अल क्यों अं सा सेल्स मैन इंफोम इट हेल्प द कंस्यूमे इन सेलक्टिंग द बेस्ट गुड अल कट नोक तेरे टेस्ट वांगान साधी इट एज्युक आईड द कंस्यूमे इन द टास्क ऑफ बइिंग बइिंग टास्क करक्ट गेड एज्युकेट प्रोसेस नीकोलान ए ट्रू सेल आक्ट ए फ्रेंड आ गड ऑफ कंस्यूमे एंड सपोर्ट अमक चल षापेपर चेची कुछ डामेज संभव सो इतना करक्ट सत्यसंधम नामे अब शिक्षा नल सेल अच्छा चलोरे अब मरचे नाम श्रमिक अगले वे ओटेटाइट फैशन सो इतना वन अलग डामेज सैडल अगर करक्ट नमुदा यथार्थ सेल्स मैन पेसल सेलिंग अगर नाइन वाचा डामेज मुंकूटी अभी ओके सोसाइटी की अड्वाज इंक्रीसी बिजन आक्टिविटी एंप्लोयमेंट ऑपर्चुनिटी इंक्रीसू द पेर्सन आज्युन सेंशिप क्रियेट डिमेंड फोर लक्षरी आंफेट इट गीव एन अट्राक्टीव करियर टू ए लार्ज नंबर ऑफ एंबीश्यस् यंग मैन आज विमें इत्र सोसाइटी की अड्वाजस् अड़ा स्टेप्स इन पेसल सेलिंग अलग से प्रोसेस नमें करक्ट पेसल सेलिंग आदमी प्रोस्पेक्टिंग अभी प्रोस्पेक्टिक प्रोबब बइयर कृत्यम बइयर ने नाम आदमी तेरे अल प्रोस्पेक्टिंग मीन फैंडिंग आवाफाइंग द पोटल कस्टमे कृत्यम नमें प्रोडक्ट वांगा अनुज्यन और कस्टमर ने तेरे प्रोस्पेक्टिंग पर स्टेज आदमी नाम रे Preparing or pre-approach on. And that is this is the stage to establish a contact with the prospect so collected. Number. कलक्ट प्रोस्पेक्ट दैट मीन कट कस्टमर कॉन्टाक्ट विक्रोचिंग इट ईस् दि स्टेज द सेल कम फे फे वि प्रोस्पेक्ट अगर कॉन्टाक्ट या तीर अंतर फे फे कंमुटे सेल नमें कस्टमर अड़ा 
presentation aanu the most crucial step in the selling process is the presentation krithyamayitte karyangal present cheya ennalladana ta ipo example parayanengile nammude veetilkkokke kondu vararille oru idinde training inde bhagayitte vannadanu nu paranjittu korchu products okke aayittu kondu verullo appo avaru nannayitte aa oru ipo etthom kududil kaanunadanu ingane velliyoru velliyoru box adinte ullil cheriyoru box adinte cheriyoru velippam aa etthom cheriya box ingane full ingane set aakittu velliyoru box okke aayittu kondu verille avaru appo adine kurichu avaru ingane parayum idile choodala adachu vekkam tanpula adachu ചോദിക്കാം ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊട്ടിയൊക്കെ കാണിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലിഡ് ഉണ്ടല്ലോ മൂടുന്നത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കാണിക്കും അത് ഒടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതിനെയാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മളത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാങ്ങുന്ന വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അതിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൂവിങ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മടക്കി കാണിക്കലും കൊട്ടി കാണിക്കലും ഇതൊടയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഡിമോൺസ്ട്രേഷനിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അടുത്തത് ഓവർകമ്മിങ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതിനുശേഷം എന്താണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അവരെന്താണ് ഇത് വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് ഓവർ കമ്മിങ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിങ് ദ സെയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഓക്കെ ആൾക്ക് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട ചിലവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി ഇത് വാങ്ങിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ സെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഫോളോ അപ്പ് ആണ് അതായത് ആഫ്റ്റർ എ സക്സസ്ഫുൾ ക്ലോസിങ് ദ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ദ സെയിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു വെക്കി മാം വാങ്ങിച്ചത് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അവർ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഫോളോ അപ്പ് സോ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ടാണ് ചോദിക്കുക സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവും കുട്ടിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വായിച്ച് നോക്കാതെ മാർക്ക് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റോൾ ഓഫ് സെയിൽസ്മാൻ ഇൻ സെല്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റോൾ ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സെയിൽസ്മാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ ആൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അപ്പിയറൻസ് നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവണം വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയുക മുണ്ടും പിന്നെ ഒരു ബനിയനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ വാങ്ങില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പിയറൻസ് നല്ല ഡ്രസ്സ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ മീൻസ് ഫോമൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ സ്പീച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏബിൾ ടു കൺവേ ദ മെസ്സേജ് കറക്റ്റ്ലി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്ക് പറ്റണം അപ്പോൾ വിൽക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ബബ്ബ അടിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പീച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റണം ദെൻ ലിസണിംഗ് ആണ് അതായത് ഗുഡ് ലിസണർ കൂടി ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി കേൾക്കണം അല്ലെ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിങ്ങനെ കംപ്ലയിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ ആൾ തയ്യാറായിരിക്കാം പിന്നെ ആൾ മെച്യുവേർഡ് ആയിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടിയും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മെച്യുവേർഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കു
മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് പബ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിസിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അബൌട്ട് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പോളിസീസ് ത്രൂ ദ മീഡിയ നോട്ട് പീഡ് ഫോർ ബൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലോട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പോളിസീസിനെ കുറിച്ചും ഒരു മീഡിയ ത്രൂ നമ്മൾ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ബെനിഫിറ്റ്സും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നോൺ പേഴ്സണൽ മാസ് മീഡിയ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഇതിന് സ്പോൺസർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻ പോലും തന്നെയാണ് ഈ പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും അത് ഗുഡ് ആവാം ബാഡ് ആവാം കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് അറ്റൻഷൻ മോർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് പബ്ലിസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ അഡ്വെർടൈസിങ്ങും പബ്ലിസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അഡ്വെർടൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് പെർസുവേസീവ് ആണ് പബ്ലിസിറ്റി ഓൺലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വെർടൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പബ്ലിസിറ്റി നോൺ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സിനെ വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സിനെ വേണ്ട പിന്നെ മെസ്സേജിൽ ഒരു ഓവറോൾ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പബ്ലിസിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല ലെസ് ക്രെഡിബിൾ ആണ് പബ്ലിസിറ്റി മോർ ക്രെഡിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അപ്പം ഈ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ആണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഈസ് എ വേഴ്സിറ്റൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഫേവറബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ഫേം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫേർട്ട്സ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഫേവറബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഓർഗനൈസേഷനും പബ്ലിക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും അടിപൊളി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾ ആണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമേജാണ് പബ്ലിക്കിനിടയിലുള്ള ഇമേജാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവരായിട്ട് നിരന്തരം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇമേജ് ക്രെഡിബിലിറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ടു മോട്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിലൂടെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനും ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഓവർകം ഓവർകം ചെയ്ത് ഫുൾ പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഫ്രം പബ്ലിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ അഡ്വെർടൈസിങ് കുറച്ചും കൂടി ക്രെഡിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ മൂവ് നല്ല രീതിക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് സർവീസസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പബ്ലിസിറ്റിയും പബ്ലിക് റിലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേം ആണ് പക്ഷെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ലോങ് ടേം ആണ് പബ്ലിസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം പബ്ലിക് റിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണ് പബ്ലിസിറ്റി ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫ്രീ ഇതിൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി പബ്ലിസിറ്റി ബട്ട് ഓൾസോ സെവറൽ അതർ ടൂൾസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് പ്രസ് റിലീസ് ടു അച്ചീവ് ദ പേർപ്പസ് ഇറ്റ് യൂസ് സ്പോൺസേഡ് ഇവൻറ്റ് നമ്മുടെ പബ്ലി
demand for the new products increase and help in the new customers in a kit and the existing customers in a retain channel it is hike in the competition but in all the deal of phase and the hike in the I'm gonna form in a good will and increase and I don't you do sales promotion help in the in a middle man really important some are not already the product is a lead the bone and the middle man the sales increase and so I can know middle man the good will increase you know middle man profit increase you know work a person is simple I don't मुन्नोटो कोण्डुआ नहीं डे साधिके नो इन्हीं कंज्यूमर्स ने लाइम एडवांटेज हैं दाना शेयर नाला न्यू प्रोडक्ट्स या मार्केट ले ला एवाइला ब्लाइट ला न्यू प्रोडक्ट्स ने कुछ लोगों के नॉलेज आवर के किटन दें डे इन्दा बरे या आवर एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स ने पुदीये फीचर्स इन्हें इन्हें वंदन डंगे लादि� आदिलोड़ा अपने डे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आने इंक्रीज़ है इन्ना दा। इट ऑफर्स ए नंबर ऑफ कैश एंड नॉन कैश इंसेंटिव्स टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ने कैश और नॉन कैश इंसेंटिव्स आ इधर उड़ा ऑफर चाहिए पढ़ने दें डा। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूमर्स टू पार्टिसिपेट इनी लिमिटेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन गुड़ते टेंडर लिमिटेशन में बारे इंबम सेल्स प्रमोशन इज़ ओनली शॉर्ट टर्म एक्टिविटी इट हैज़ ओनली शॉर्ट टर्म एफेक्ट्स शॉर्ट टर्म एक्टिविटी अन्दर उन शॉर्ट टर्म एफेक्ट्स याद नहीं डाउ लो सेल्स प्रमोशन एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस डिजाइड रिजल्ट अरे इधर सेल्स प्रमोशन मात्र नमक नल्ले रोसेल्ट इंडाकी डर का ना इटा साध के लिए अपम कौन डे बॉय आले नमक नल्ले री दिल ला सेल्स इंडा बोलू अपो ये वाले सेल्स प्रमोशन मात्र कौन डे नमक नल्ले वरु इंदा बरे या इंपैक्ट इंडाकी डर का बच्चू अलग इले वेल्ली रोसेल्ट इंडाकी डर का बच्चू � अदर चाहिए हम बच्चे लिया, पिने एक बार सेल्स प्रमोशन आई करनी है अलग ब्रांड इमेज ना डेफेक्टे हम आगे विच्च पुआंडा आने इतने सेल आह एक प्रमोटे इन्हें इन लोगों को इमेज वरन साधी दें डे, पिने द डिस्काउंट्स आर नॉट रियल बिकॉज़ द प्राइस ऑफ़ द प्रोडक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन रेज्ड अब डिस्काउंट्स जो नोरी बार उड़ते तो नोंगने कार्य उन्हें नहीं लिया। हॉलसेलर्स एंड रिटेलर्स डू नॉट ऑलवेज डिलीवर देयर प्रॉमिसेस व्हेन गिव इंसेंटिव्स व्हेन गिवन इंसेंटिव्स। सो इतने आना लिमिटेशन साइट वेरी ना दा। इन्हें नेक्स्ट अदला डिफरेंस उड़ते ना एडवरटाइजिंग हम सेल्स कंज्यूमर्स ने मात्र अल्ला मिडिलमैन सेल्स एम्प्लॉयज़ अल्ला आते अल्ला अवरे में अट्रैक्टिंग ने रीडी लाने सेल्स प्रमोशन नमल चाहिए ना दब एडवरटाइजिंग आ ब्रांड इमेज आने के लिए इवड़ा अटेम्प्ट्स टू किक सेल टू रिड्यूस द ट्रेल पेट्टन सेल या नल्ला आयरन सेल्स प्रमोशन एडवरटाइजिंग सेल्स प्रमोशन शॉर्ट रन आना, एडवरटाइजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच आना, सेल्स प्रमोशन डायरेक्ट अप्रोच आना, एडवरटाइजिंग पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन पर सेल्स प्रमोशन इंक्लूड एडवरटाइजिंग, एडवरटाइजिंग पुल स्ट्रेटजी दें सेल्स प्रमोशन ला पुश स्ट्रेटजी आन, ओके? इन्हें हम कन नेक्स्ट पढ़ कंज्यूमर प्रमोशन नो बरने यानी इधर कोर्डलम कंज्यूमर्स ने आना इवर इंदी इधर लदा एम जी इधर लदा अब अत्तर इधर लदा हमारे सेंस प्रमोशन अर्थात आने के लिए आने कंज्यूमर प्रमोशन इन्हें ट्रेड नाले रीडी ला डेवलप पे आमे इंडी टाने के लिए इपॉल सेलेस रिटेलेस ने कतन एम जी इंदा उन्नर ला � Sales force promotion नो बरने यह company salesman are playing a key role in selling the products. They should be motivated to the to perform well. अपन इधर ले salesman याने कुछ उन्होंने focus इधर इतना दाबेरे motivate इधर sale नन्हे इधर नारते पिक आमे इंडी इतना promotion techniques आने sales force promotion है ना पारंगत. So these are the three different kinds of sales promotion. Okay? पिता मोदन ना बढ़िया two mark के नोके चोद किया था. What is mean by sales force promotion इन नोके चोद के अंश आदि दें इंड. इन्हें नम्बर लास्ट टॉपिक आना सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इन्हें पारा इन्हें द नमक कुछ शादीगम टेक्निक्स इन्हें उन नम्बर तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन टेक्निक्स उन्हें पिने ट्रेड प्रमोशन टेक्निक्स उन्हें पिने अदबल तो ने सेल्स फोर्स प्रमोशन टेक्निक्स उन्हें पर हमने ये पर नमले नीलावी लड़ला क्वांटिटी अल्लादे आइने चरिये क्वांटिटी लड़ला प्रोडक्ट्स कस्टमर्स लेके जल्बा फ्री आइटो वाले रे चरिये लो प्राइस लो क्या आइटो आवेर लोटे तिक्या 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരത് സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിക്കുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കൂപ്പൺസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു റിഡക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ കൂപ്പൺസ് കൊടുക്കുക റിബേറ്റ് അതായത് റിബേറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇറ്റ് പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ പർച്ചേസ് നോട്ട് ഓൾ ദ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഇളവ് അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ മണി റീഫണ്ട് ഓഫേഴ്സ് റീഫണ്ട് ഓഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് പാക്സ് ആണ് ഇതിന് സെൻസ് ഓഫ് ഡീൽസ് എന്നും പ്രൈസ് ഓഫ് ഓഫർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് നിലവിലുള്ള പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവ് പ്രൈസിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലത്ത് ഫാനുകൾക്കൊക്കെ വില കുറവായിരിക്കും അത് വിറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്തായാലും ഫാൻ വിറ്റ് പോയില്ല എന്നറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് പ്രൈസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്രൈസ് പാക്സ് എന്ന് പറയാ പിന്നെ പ്രീമിയം ഓഫർ അതായത് വളരെ ലോവർ പ്രൈസ് ഓഫർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ബൈ ബാക്ക് അലവൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ ട്രയല് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള കാർഡ് കൂപ്പൺ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാഷ് എന്താ പറയുക ചാൻസ് ടു വിൻ ദ ക്യാഷ് ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് അതായത് അവിടെ നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ ഹാളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പിന്നെ കൺസ്യൂമർ കോൺടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ സ്വീപ് സ്റ്റേക്സ് അതായത് ഒരവസരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂപ്പൺ കൊടുക്കും അതവർ ഇടും ആ ഒരു ബോക്സിലിടും അതിൽ നിന്ന് അവരൊരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും അതാണ് പിന്നെ എക്സിബിഷൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സ് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാ പറയാം അപ്പം ഇത്രയാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് അപ്പം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സെയില് കൺസ്യൂമേഴ്സിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇനി അടുത്തത് ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് എലവൻസിൽ തന്നെ ഇതിൽ ബൈങ് എലവൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബൈങ് എലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫ്രീ കേസ് വിത്ത് എവറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കേസ് പർച്ചേസ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ബൈങ് എലവൻസ് പിന്നെ പ്രൊമോഷണൽ എലവൻസ് സ്ലോട്ടിങ് എലവൻസ് പിന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അഡ്വെർടൈസിങ് അതായത് കലണ്ടറിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഡയറികൾ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡീലർ കോൺടെസ്റ്റുകൾ സെൽഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ട്രേഡ് ഷോകൾ കോപ്പറേറ്റീവ് അഡ്വെർടൈസിങ് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ടുള്ള അഡ്വെർടൈസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊമോഷനിൽ വരുന്നത് ബോണസ് ടു സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് കോൺടെസ്റ്റുകൾ സെയിൽസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ കോൺഫറൻസുകൾ ക്യാരക്ടർ മെർക്കൻറ്റൈസിങ് സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ സോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത് മൊത്തമാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സെയിൽ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സിമ്പിൾ ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ടു മാർക്കും ഷോർട്ട് എസ്സയും പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സ് എസ്സയ്ക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒറ്റ ചാപ്റ്ററും കൂടി ബി ബി എക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ നമുക്കത് വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ